রাজ্য শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য বেতন ও পেনশনারদের ভাতার পুনর্বিন্যাসের ঘোষণা দিল রাজ্য সরকার উনিশ দশমিক ছয় আট শতাংশ বাড়ল বেতনের হার সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হল আর রাজ্য সরকারের এই ঘোষণার পর কর্মচারীদের দীর্ঘ বঞ্চনার ঢাকের বাদ দিয়ে আপাতত চুপ সেছে সেদিক থেকে রাজ্যের বিরোধী দলগুলির কর্মচারী বঞ্চনার ইস্যুটি কিছুটা হলেও ধাক্কা খেলো বলা যায় এ রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বঞ্চনার আওয়াজ বহু পুরনো বলতে গেলে এ রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব বলতে কিছুই নেই নেই আয়ের কোনো উৎস ফলে কেন্দ্র সরকারের দিকে হাত পেতে চলা ছাড়া বিকল্প নেই এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমতুল্য বেতন ভাতা প্রদান সহ নানা সুযোগ সুবিধার দাবি করা হলেও সেটা কতটা বাস্তব এ নিয়ে নানা মহলে রয়েছে প্রশ্ন এবং বিতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণার পর রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে বঞ্চনার আওয়াজ ফের তেজি হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও এটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় মহার্ঘ ভাতার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে চলা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে খুব লেগে ছিল ফলে চাপ বেড়ে চলে রাজ্য সরকারের উপর চাপ ছিল শাসক দলের উপরও প্রশ্ন ছিল কিভাবে এই ক্ষোভ সামলানো হবে এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকার পে অ্যান্ড পেনশন রিভিশন কমিটি গঠন করে এই কমিটি কথা বলে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বিরোধী সংগঠনগুলি অবশ্য এক্ষেত্রে সেভাবে এগিয়ে আসেনি সরকার চলতি অর্থ বছরের বাজেটে ছশো কোটি টাকা বরাদ্দ রাখে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার বেতন পুনর্বিন্যাসের ঘোষণা দেয় সরকার সরকারের এই ঘোষণায় শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়ে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ইস্যুটি জোর ধাক্কা খেয়েছে শাসক দলের কর্মচারী সংগঠনগুলি সরকারের গুণগান নিয়ে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছে বিরোধীরা এখনও সেভাবে বেতন পুনর্বিন্যাসের ইস্যুতে কোনো জুৎসই ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এতেও স্পষ্ট এই ইস্যুতে জনমত বিরোধীরা কতটা ধরে রাখতে পারবে এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ ভ্যানগার